नमस्कार दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स का एक ज्वलंत मुद्दा है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन का वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है एक राष्ट्र में सिर्फ एक चुनाव हो जैसे कि हम अगर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ स्टेट्स के लिए विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं और केंद्र सरकार के लिए लोकसभा के चुनाव होते हैं लोकसभा का पिछला चुनाव 2014 में हुआ था और अगला 2019 में होगा हर पांच साल के अंतराल पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और केंद्र सरकार के लिए लोकसभा का चुनाव होता है तो लो, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को अगर हम एक साथ करा दें उसको हम बोलेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का पार्ट बोलेंगे उसको तो नेशनल लॉ डे छब्बीस नवंबर को जब संविधान दिवस भी होता है उस दिन प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने अपने एड्रेस में बात की थी प्रपोज किया था साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड विधानसभा यानी लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हों उनको एक साथ कराया जाए इसके बारे में उन्होंने अपनी राय दी थी तब से ये टॉपिक छाया हुआ है तो इसके लिए उन्होंने चार रीजन दिए थे चार रीजन में पहला रीजन उनका था कि मैसिव एक्सपेंडिचर यानी कि अगर हम जैसे कि अभी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं स्टेट्स असेंबली के अलग चुनाव होते हैं केंद्र सरकार के लिए लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं तो अगर वैसे ही चुनाव हो तो उसमें काफी सारा पैसा खर्चा होता है क्योंकि एक बार आपके यहाँ स्टेट्स के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बार स्टेट का इलेक्शन होगा फिर एक साल या दो साल के जब भी अंतराल पर लोकसभा का चुनाव होगा तो डबल खर्चा होता है फिर हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स के जैसे कि चेयरमैनशिप का चुनाव होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का म्यूनिसिपल कमिटीज का या फिर ग्राम प्रधान का चुनाव होता है बीडीसी का चुनाव होता है क्षेत्र पंचायत तो ये तमाम तरह के चुनावों को अगर एक साथ कराया जाए तो उसको हम बोलेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का पार्ट तो इसमें क्या होता है अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव कराने के लिए पैसे अधिक लगते हैं अलग अलग समय पे जब पैसा अधिक लगेगा तो इसी को बोलते हैं मैसिव एक्सपेंडिचर यानी कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल एंड सिक्योरिटी फोर्सेज सिविल फोर सिविल और सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग है सिक्योरिटी फोर्सेस का मतलब हुआ मिलिट्री फोर्सेस या फिर पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनकी जरूरत इलेक्शंस को सुचारू रूप से कराने में जरूरत होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की फिर हम बात करें सिविल में कौन कौन लोग आए थे जैसे टीचर्स हुए उनकी चुनावी ड्यूटी लगती है लेखपाल वगैरह हुए सबकी चुनावी ड्यूटी लगती है तो अगर एक ही चुनाव हो तो सिर्फ एक ही बार उनको उसके लिए इन्वॉल्व किया जाएगा यानी कि वो अपनी ड्यूटी जो है अगर टीचर्स का काम पढ़ाना है तो वो अपनी काम कर सकते हैं तो एक ये कारण है दूसरा है इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब भी कोई चुनाव होता है किसी भी राज्य में किसी भी तरह का चुनाव होता है तो आचार संहिता लागू होती है तो चुनाव के कुछ दिन पहले से कुछ महीने या कुछ दिन पहले से ऐसा होता है कि आप वहां पर कोई काम नहीं करा सकते हैं जैसे सड़क बनवाना हुआ या फिर कोई भी काम हुआ वो आप नहीं कर सकते हैं चुनाव पीरियड में तो अगर अलग अलग तरीके के चुनाव होते हैं अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं तो काफी सारा समय इसमें ही चला जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कराने में तो एक ये रीजन दिया था उन्होंने और चौथा रीजन है डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्मल पब्लिक लाइफ नॉर्मल पब्लिक लाइफ में काफी सारी परेशानियां होती है जब चुनाव होते हैं तो वो हमको सबको पता है नेक्स्ट आता है कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट फैक्टर क्या है कितना पैसा खर्चा है तो देखिए रफली जो इलेक्शन कमीशन के डाटा के हिसाब से अगर हम रफली बात करें तो लगभग आठ हजार करोड़ रुपए लगता है स्टेट और फेडरल इलेक्शंस कराने में स्टेट और फेडरल इलेक्शन कराने में लगभग आठ हजार करोड़ रुपए सरकार का खर्चा होता है यानी कि अगर इसको हम डिवाइड करें वोटर के हिसाब से तो पर वोटर सत्ताईस रुपए का खर्चा आता है एक चुनाव कराने में अब अगर एक ही चुनाव पूरे देश में कराया जाए तो सत्ताईस रुपए ही लगेगा लेकिन हमारे पास स्टेट के लिए चुनाव होगा तब भी सत्ताईस रुपए फिर केंद्र सरकार का चुनाव होगा तब भी सत्ताईस रुपए प्रधानी का चुनाव होगा तब भी सत्ताईस रुपए तो ये जो पैसा डबल ट्रिपल हो रहा है वो बचेगा अभी हम बात करें उन्नीस सौ की बात करें तो उन्नीस सौ पचास के समय में लगभग साठ पैसे पर वोटर लगता था कॉस्ट आता था इलेक्शन का लेकिन अभी हमारे पास आ रहा है सत्ताईस रुपए तो ये जो बर्डन हो रहा है फाइनेंशियल बर्डन जो एक्स्ट्रा हो रहा है एक तो वो है अब हम बात करें कि ठीक है इतनी सारी अच्छाइयां हैं लेकिन इसकी कुछ गलतियां भी होंगी कुछ बुराइयां कुछ कुछ प्रोज होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं तो प्रॉब्लम क्या है सबसे पहला प्रॉब्लम है कि अगर विधानसभा किसी स्टेट का डिजोल्व हो जाता है अगर बात करें किसी स्टेट की तो वहां पे अगर विधानसभा डिजोल्व हो जाती है पहले किसी कारण वो अगर विधानसभा पहले ही डिजोल्व हो जाती है और उस वक्त लोकसभा का चुनाव अभी दो तीन साल बाद होना है तो ये जो दो तीन साल का पीरियड होगा इसमें क्या सरकार किस तरह से काम करेगी सरकार तो बन नहीं सकती क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि केंद्र सरकार यानी कि केंद्र सरकार का चुनाव और राज्य सरकार
अगर सरकार गिर जाती है बीच में ही तो क्या दो साल तक इलेक्शन तो होने वाले हैं नहीं क्योंकि लोकसभा के साथ ही होंगे तो उस बीच में दिक्कतें होंगी सिमिलरली यही चीज अगर लोकसभा के साथ हो जाए कि लोकसभा पहले भंग हो जाए तो क्या उन्तीस राज्यों का चुनाव भी लोकसभा भंग हो गई है सरकार गिर गई है तो उसके चुनाव के लिए क्या उन्तीस राज्यों की सरकार को भी फिर से दोबारा चुना जाए या फिर लोकसभा में केंद्र में कोई सरकार ही नहीं रहे जब तक कि राज्यों के पांच साल पूरे हों एक ये दिक्कत है नेक्स्ट दिक्कत है कि ये इससे क्या होता है ये जो लोकसभा विधानसभा का डिजोल्व होती है तो इसमें क्या है पॉलिटिकल एनाटॉमी जो है फेडरल स्ट्रक्चर की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हमारी कंट्री फेडरल स्ट्रक्चर है अब हमारी पोलिटिकल एनाटॉमी जो है वो फेडरल है तो पॉलिटिकल एनाटॉमी जो है फेडरल स्ट्रक्चर की ये पूरी तरह से फेल हो जाती है अगर हम विधानसभा के भंग होने के बावजूद चुनाव न कराकर लोकसभा के चुनाव के डेट का इंतजार करें या फिर लोकसभा भंग होने पे हम विधानसभा के चुनाव के डेट का इंतजार करें तभी तो एक साथ दोनों को कॉन्साइड कराया जाएगा इलेक्शन को तो एक ये प्रॉब्लम है नेक्स्ट है यूज डिमांड ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी अगर एक ही समय पे अगर पूरे भारत में चुनाव हो राज्य की चुनाव भी लोकसभा के चुनाव भी और लोकल गवर्नमेंट से भी चुनाव अगर सारे के सारे चुनाव एक समय पर कराए जाए तो उससे जो सिक्योरिटी के डिमांड है जो पुलिस फोर्सेस का डिमांड है वो एक साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा एक तो ये प्रॉब्लम नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन पे भी एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा अभी अगर एक पार्ट में चुनाव कराते हैं तो इलेक्शन कमीशन को उसका सिर्फ बर्डन है लेकिन अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जाए तो इलेक्शन कमीशन पे भी ज्यादा बर्डन हो जाएगा और एक ही समय पे और देखिए इसका एक और चीज है कि हम तो पैसा यहाँ पे बचा रहे हैं कि पैसा तो बचेगा लेकिन एक ही समय पे बहुत ज्यादा पैसे का खर्चा भी होगा क्योंकि एक समय वोट होगा अगर एक महीने तक वोटिंग चलती है वन नेशन वन इलेक्शन के बाद तो उस एक महीने में काफी सारा खर्चा ये आठ हजार करोड़ अगर नहीं भी लगता है अगर पांच हजार करोड़ ही लगता है चार हजार करोड़ लगता है तो वो चार हजार करोड़ हमें एक ही वक्त पे खर्चा करना पड़ेगा उसी महीने खर्चा करना पड़ेगा और ये आठ हजार करोड़ तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो ये कुछ प्रोस थे और कुछ कॉन्स थे वन नेशन वन इलेक्शन की अब देखते हैं इस पर क्या विचार आता है कुछ पार्टियां राजी है कुछ नहीं राजी है तो देखते हैं कब तक इसके बारे में क्या विचार होता है क्या इसके लिए कोई बिल लेकर आया जाता है अगर इसको पास कराना होगा तो संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा अमेंडमेंट करने पड़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक कीजिए कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू वेरी मच बेस्ट ऑफ लक